తూర్పుగోదావరి జిల్లా అమలాపురం రూరల్ తెలుగుదేశం పార్టీ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి అయితాబోతుల ఆనందరావు ఎన్నికల వాయిదా వేయడం పట్ల ఆయన మాట్లాడుతూ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వైఆర్సీపీ నాయకులు గోండాలా మారిపోయారని మండిపడ్డారు ప్రజలైన భయభ్రాంతులకు గురిచేసి నామినేషన్ వేసిన వారిని విత్తర్ర చేసుకోవాలని వాళ్ల మీద వాళ్ల కుటుంబం మీద దాడులు చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు అమలాపురంలో తెలుగుదేశం జనసేన ఎంపీటీసీ మున్సిపల్ వార్డు కౌన్సిలర్లను వైఎస్ఆర్ నాయకులు మంత్రి అనుచరులు బెదిరింపులకు గురిచేశారని తెలిపారు ఎప్పుడు ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ విజయం సాధిస్తుందని కానీ ఈ సమయంలో ఎన్నికలు వాయిదా వేశారని అయినా తాము చట్టాన్ని గౌరవిస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పెచ్చెట్టి చంద్రమౌళి బుర్ర ఈశ్వరరావు ఏరుబండి వెంకటేశ్వరరావు ఈతకోట నాగేశ్వరరావు నామాడి తారక్ నాయకులు కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ మంట కలిసిపోయిన సంఘటన ఈ ఎన్నికల ఆపుదల ద్వారా తెలిసింది ఈరోజు అంటే ఒక జిల్లాలో రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఇరవై ఐదు మంది జడ్పీటీ ఎప్పుడు కూడా ఎకగ్రీవం కాలేదు చిత్తూరు జిల్లాలో ఏకంగా ఇరవై తొమ్మిది జడ్పీటీసీలు ఎకగ్రీవం అలాగే అమలాపురం మున్సిపాలిటీలో చూసుకుంటే భయపెట్టి బెదిరించి నామినేషన్ చేసినటువంటి కౌన్సిలర్ని ఒక మాజీ కౌన్సిలర్ని మంత్రి గారు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని ప్రలోభపెట్టి మభ్యపెట్టి రకరకాల ఆశలు చూపించి తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థుల్ని మంత్రి హోదాను ఉపయోగించి ఎన్నికల కమిషన్ ఏం చెప్తుందంటే ఎన్నికల ప్రారంభమైన తర్వాత మంత్రులు వారి అధికారాలను ఓడకూడదని చెప్తే ఈ అమలాపురంలో మంత్రి గారు సునీత అనే ఒక వార్డు మాజీ కౌన్సిలర్ ఇప్పుడు అభ్యర్థిని తీసుకెళ్ళి బలవంతంగా రకరకాల భయాలు పెట్టి రకరకాల విధంగా చేసి ఆవిడ్ని నామినేషన్ చేయించారు చేయించి వాళ్ళు పార్టీ వాళ్ళని అగ్రం చేయించుకున్నారు అలాగే పదకొండో వార్డు అనుకుంటాను పదకొండో వార్డులో ఒక మైనారిటీ బీసీని నామినేషన్ చేయిస్తే వాళ్ళని చంపేస్తామని కొట్టేస్తామని బెదిరించి వాళ్ళిద్దరిని ఇంట్లో రాకుండా చేసి ఆ వార్డు ఎక్కడం చేసుకుంటారు అమలాపురంలో నాలుగైదు వార్డులు ఎక్కడమైతే అవన్నీ కూడా ఈ వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు ఈ మంత్రి అనుచరులు బెదిరించి భయపెట్టి ఈవేళ ఎక్కడం చేసుకున్నారు అందుకే అలాగే మీరు చూశారు దేవినేని బోండా ఉమా గారు కానీ బుద్ధా వెంకన్న గారు కానీ వాళ్ళిద్దరూ ఒక ప్రాంతానికి పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తే అక్కడ వాళ్ళని వాళ్ళ మీద హత్యా ప్రయత్నం చేశారు ఈ వైసీపీ నాయకులు అలాగే రాష్ట్రంలో ఒక చోట జనసేన కార్యకర్తని ఒక జనసేన ఈ నామినేషన్ చేసే వ్యక్తిని ఈడ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఇంకో చోట బీజేపీ నాయకుడి మీద దాడి చేశారు ఇంకా తెలుగుదేశం పార్టీ మీద అయితే లెక్కే లేదు రాష్ట్రం మొత్తం అన్ని చోట్ల దాడులు చేశారు నామినేషన్ పత్రాలు చింపేశారు నించున్న వాళ్ళని గెంటేశారు అంటే పోలీసులు దీనికి సహకరించారు పోలీసు కూడా వీళ్ళతో భాగస్వామ్యం అయ్యారు అందుకే రెండు సార్లు ఆ పోలీసు బాస్ని హైకోర్టు మందరించిన స్థాయికి వచ్చింది ఇవాళ